。阿友刚好抱着一尾大鱼在那显摆。阿浩，真重，肯定过十斤了，真是稀奇啊！我都有近十年没看着这么大的斗鲳了，要不晚上就把它给干了。林浩看到这么大的鱼，第一想法就是味道铁定不差。不行，还是挑两条小的吧。我刚刚看到有两条挂网，不新鲜了。能反驳他的自然只有老猫。阿浩，那两条加一起也有十斤了，够咱吃的。阿斯也跟着劝，在他看来，自己的胃没那么金贵，怕吃那尾大的不好消化。说到底，还是舍不得。这也就是跟着阿浩出海，要是跟着自己家老爹出海，就算补这么多斗鲳，也不定能吃到一条，拿点不值钱的小杂鱼对付一口就完。那个阿浩，你在掌舵呢。老猫怕他坚持要吃大的。赶忙提醒一句，话里的意思就是，你快点滚回舵室去，别只想着吃。晚上斗鲳煮粥，阿晨记得切点瘦肉放进去。天太热，大家吃一口稀的吧。林浩边说边往舵室跑，阿晨面上抽了抽，你这稀的成本可比干的高多了。到了舵室的林浩，怎么想怎么不对，好像自己漏了什么，片刻一拍额头，拿起喇叭喊道：“阿晨，晚上不吃斗鲳了，吃白鲳，挑几条大的。”要说喜好，林浩还是更喜欢白鲳的口感。纯论价值，斗鲳更贵，但在他看来，还是白鲳更鲜嫩。将剩下的半罐啤酒一口喝了，再度擦了一把脸，会不会喝醉？这鬼天气，啤酒进度没半小时就化成了汗液，就连尿都变少了。看了眼 GPS， 确认方位没错，他开始缓缓的提速，网没有再下海里，现在可以全速往大哥那里赶了。拖网时的船速在三至五节，不拖网巡航的速度在十四节左右。如果不计成本全力跑，能到十六节。再快也不可能了。傍晚七点多钟，太阳也将将落山。很有趣的是，西边的太阳清晰可见，但正中的天空呈现灰蒙蒙的样子。云层开始加叠变厚。这一网全是大鱼，杂货也不算多，所以分拣的很快。不到八点就结束了战斗。看到了大哥的船，也看到了边上的小岛。突然心头的安全感就升了起来。这是一种很奇怪的心理。缓缓的靠了过去。当两艘船的缆绳相互拴在一起时，老猫也同样松了口气。林平和柱子第一时间跳到了他们的船上，不等老猫开口问，林平就迫不及待道：“猫哥，这天气太反常了，看着像是有大暴雨，但愿不要打雷吧。”林浩缓缓摇头，等着老天来裁决，这样太被动。想了想道：“人员活动不能出现在船头和船尾，只能在中间甲板，也就是舵室附近。只要保证不直接被闪电击中，就算闪电击中船部，通过避雷设备也能把电导入大海，对我们的伤害有限。关闭掉所有的无线电设备。”天气没变好之前，千万不要打开。犹豫了一下，他又补充道：“关闭所有的电路吧，发电机也停了。如今也只能这样了。他们在海上，根本没办法做更多的应急避雷方案。要说人员还是待在仓柜里更安全，但这么热的天，都塞进仓柜里，别没被雷击，到时再被弄坏了。这大半夜的，关电路是不是太危险了？”林平觉得有些不妥。没事，我们就在岛边上，船只不动。不会有危险的。守夜的人拿着手电筒，老猫颇为赞成林浩的决定。几人的面上都带着前所未有的慎重之色。真要是暴雨雷电的天气，那他们可就危险了。妈的，这天气预报一点都不准。林平没忍住，还是骂了一句：“强对流天气本就很难预测，海上一会晴一会雨也太正常了。”林浩说完，便让大家各自散开，按照自己的方案来做。阿和，搬几箱啤酒去大哥他们那一船，然后又对着众人道。大家活动的区域就在这一块，不准去船头船尾，连栏杆边上都不准靠近。要是真的有雷暴天气，最好连动也别动，拉尿也给我拉在裤子里。见他说的严肃，大家也没了之前玩笑的心情，个个面色慎重的答应。阿晨又搬了一箱啤酒放甲板上，大家坐成一小圈，边喝边聊着。林浩则侧卧在一边，还好甲板傍晚刚冲洗过，这一会倒是不热。刚开始大家聊的还挺热闹，渐渐的也都没了声音。天热，人体力本就消耗的更大。再加上早上起得早，一整天的忙碌，虽说依旧流着汗，但还是敌不住困意，慢慢的睡着了。阿浩，你也睡一会吧，我先看着。老猫坐在林浩旁边，虽说因船上的灯全关了，此刻非常的黑暗，但通过呼吸，他还是判断出林浩并没有睡。猫哥，我睡不着，你要困些眯会。林浩说完，摸到了放在旁边的手电，直接站起身，站到舵室边，往大哥那艘船上照了一下。下一刻，那边的灯光也照了过来，都没有说话。隔着有距离，这时说话会把刚入睡的人惊醒的。林浩手中就是枚锤子，否则这会说不准，也会忍不住向天上扔去，砸一砸这鬼老天。妈的，你要打雷你就打，你要下雨你就下，老是憋着干什么？魔哥，看来问题不大，你先睡会吧。行吧，那我先迷会，有情况第一时间叫醒我。显然林浩这回睡不着，那自己就必须养精蓄锐。
，不然明天天气一转好，两人都没精神作业就麻烦了。林浩拿着啤酒，小口小口的抿着，心中的烦躁因为啤酒清凉的口感也稍稍得到缓解，目光随意的四处瞟着。当又一次看向海面时，他双眼瞬间瞪大，海面上出现了一个光晕，如同脸盆大小。光晕并不强，但在漆黑一片的海面上，这一刻非常的明显。他抬头望天，云层很厚，根本没有月亮。所以并不是月亮的倒影。就在他发懵的时候，光晕越来越大，而且光晕有渐渐变亮的趋势，差不多也就一分钟。原本如同西瓜大小的光晕，变得如同筛子大小，且还在逐渐变大。这是海上的时空门。林浩脑海中突然跳出这么一个念头：等一下会不会有漩涡？自己跳下去会被传送到哪里？原先的时空，还是又一个陌生的空间。对了，是不是只有自己能看着，别人都看不着？毕竟自己已经穿过一次了。正胡思乱想之际，就听到有人跳上船的声音，可把他吓得不轻，手电顿时照了过去。结果对方用手挡着脸，让他一时之间还真没能认出是谁。把灯关了，照得我啥也看不见了。听到是大哥的声音，林浩这才长长松了口气，关掉手电，问道：“大哥，你咋过来了？”林平走到近前，一指海面那个已经扩大到有十多平米光晕，语气兴奋道：“看到了吧？我正想问呢，那是啥呀，大哥？鱼群。”林浩这才恍然，妈的，自己吓自己。海中有不少鱼会发光的，刚刚也是被突然出现的光晕乱了心神。知道是啥鱼不？肯定是大眼鸡，也就是金木雕。金木雕早先林浩捕过，其生存的水深一般在150米左右，但还是第一次看到它们发光。这类鱼长期待在深水，为了便于捕食，所以就进化出如同灯泡一样的大眼睛。至于此时为何会上游，极有可能是气压的变化，海水中含氧量的不足。导致这些家伙也觉得有些闷，所以上浮来换气。至于是不是这情况，连林平也说不清楚。阿浩，脱一网吧。林平见光晕已经扩得非常大，显然这个鱼群不小，说不准一网下去就是上万斤的鱼货。这样的情况太少见了，不搞一下真不甘心。大哥，还是别作业了，万一一个雷下来，咋还咒上了？况且万一打雷，咱立刻收工就是。这是妈祖送给咱的礼物，咱总不能不收啊。林平并不是冒险的性格，但在他看来，这就是送上门的，没有渔民能拒绝得了。要是真不搞，自己估计好几晚都睡不到好觉。林浩还在犹豫，老猫倒是被林平刚刚劝说的话给吵醒了，迷糊间问道：“阿平，你咋跑过来了？猫哥，你快看！”林平欣喜，自己多了劝说的帮手，他相信老猫肯定会赞成他搞一下的。顺着林平手电光的方向看了眼，几乎没有怎么犹豫，语带喜意道：“金木雕，天啊！”咋浮到水面上来了？还等什么？快开船，搞他一网！阿浩说危险。阿浩其实没那么危险的，咱别自己吓自己。况且这不没有打雷吗？咱动作快点。林浩还是有些犹豫。对于他来讲，就算这一网下去能捞三五百万，也不值得去冒这个险。阿浩其实真有闪电下来，我们停着同样不安全。林浩苦笑了一声。行吧，要搞就抓紧。猫哥启动船去。大哥，就用我们这一艘吧。两艘船同时来，鱼浮上来了，用拖网没用，况且也没那个准备时间，咱两边都用抛网，能补多少补多少。林浩心思一动，自己这艘船还带了一张双拖网，不过想想换网的工程量，还是算了，用抛网吧，能补多少是多少。随着船上发动机响起，灯光全部亮起，大家也纷纷醒了。天亮了，黑着了，是不是安全了？开始作业了，我去，快看那是啥！天啊！海上起火了！放屁！分明是有人在水下边打灯笼。你才扯呢！快问问阿浩哥。阿和跟阿晨两人拌嘴的功夫，林浩已经进舱将手抛网拿了出来，整理一番，站在了船头的位置。妈祖保佑啊！千万别这个时候来一个闪电。他嘀咕了一句，便见到赶来的几人。阿浩，怎么了？阿浩哥，那到底是啥？鱼群应该是金木雕，大家注意点天空，万一起雷了，我们就往舵室跑。大家挤挤。林浩再次强调道。船已经缓缓向光晕的地方靠过去，离得本就很近。不过片刻，林浩还是觉得船头撒网不行，万一一网货太多，还得好几个人拖。既然已经开了船，电路系统全部工作，那就不介意再将吊机也打开。让阿和去跟老猫说了一声，让船顺着光晕的边缘多开一段，班尾对着光晕的地方。随着船的靠近，光晕非但没有消失，而且越来越亮，真像是太阳落在了水里。此刻，大哥那艘船则行到了光晕的对面。那艘船站在船尾持网的是柱子，两边几乎同时将网抛入水中。时间不用等久，差不多半分钟就能收网，鱼就在上层。老猫关了引擎后，赶忙走过来提醒
。林浩听到之后，随即开始拉绳收网，快挂到吊机上。猫哥，启动吊机，这一网挺重的。这个网都是系统买的，当时就买的最大规格，长度近六米，摊开的面积能达到十五米左右。这么深的水域，自然没法等到网沉底。林浩已经发力，一个人开始收网了，挺重的。即使是他现在的身体拉着都有些吃力。等到网快出水后，他想了想，还是将网挂到了一道近前的吊机上，不能表现得太逆天，这样会没有朋友的。网上来了，鼓鼓囊囊的。因为抛网的设计问题，所以在吊机往上吊时，还不时有漏网之鱼掉入海面，看得阿友哇哇大叫。这掉下去的可都是钱啊！快点整理网，接着拉第二网。船基本算是停了，所以老猫也没耗再做事，也来到船尾帮忙。林浩在阿和的帮助下，先将网从吊机上取下来。牵绳的拉力减轻，阿成跟阿友就开始抖网。随着这一抖，鱼尽数落到了甲板上。哈哈，真是金木雕，这鱼好！阿友兴奋的大叫。片刻网清理完，老猫看着甲板上的一小堆鱼货，兴奋的道：“还不错，有个四五百斤，抓紧再抛第二网。”说完，又抬头看了眼对面的船。对面船的灯光全开，又隔得不远，所以大概情况还是能看清的。柱子这一网也不错，估计也有四百来斤。别小看抛网，这玩意虽说没有拖网那么变态。但操作很方便，十多分钟就能起一网。要是鱼的密集度高，这样的效率，拖网还不定能比得了。六七十一斤，两条船的第一网加一起近千斤，等于说就是五六万块呢。阿浩，不行，我来。老猫见林浩又开始往上拖网，赶忙上前帮忙。还行，我再甩两网。水层的光晕并没有两网下去而消失，相反，还有越变越大的趋势。鱼种比较单一，个头也都差不多，所以压根不用分解。直接扔进筐里，然后第一时间入库就行。就这第一网的鱼货还没清理干净，第二网就上来了。这一网零号让网沉得更久一些，所以上来后明显感觉拉力更强，说明网中的鱼货也变多了。这样捡太慢，把筐子拼到一起，直接把网中的鱼抖进筐里。零号将网绳挂到吊机上，对着猫哥说道：“阿成跟阿和两人快速的搬来一摞筐子，然后一个个散开拼成一个圆。老猫操作着吊机，将网吊到筐子的上方，接着又来帮零号解网。没办法。”这种网的设计，如果在吊机上，因为牵绳的拉力，网底会一直呈现闭合的状态，只能是将网绳从吊机解下，让其放松，才能将鱼抖下来。乖乖，这一网更多，怕不有六百斤了。阿晨，先去药箱拿藿香正气水，大家一人先灌一瓶，然后再搬箱啤酒过来。林浩又对猫哥道：“猫哥，你去座舱告诉大哥一声，让他们也这样，别只忙着捕鱼，人在数了。”老猫转身回座舱，得到林平肯定的答复。老猫这才放心，想了想，又关闭电台，跑回后甲板。之前大家下冷库接货，还得猜拳，运气不好的才会下冷库。但今天可都争着抢着，里面太舒服了。再敢只穿单衣下去，看我不揍你们！林浩见阿晨穿着单衣从冷库冒头上来，顿时火大。这样一冷一热，身体还要不要了？第三网拉上来后，林浩也让开位置，拿着瓶冰啤酒慢慢喝着，让猫哥顶着拉两网。另一边，大哥的船已经开动了。光晕发生了转移，而且亮度也不如之前，说明鱼群已经在开始转移和下潜了。估计再抛三网就没了，哈哈，猫哥，咱也不能指着捞个四五天的，有这收获就相当满足了。老猫沈然一笑，也是，我们这船捞了怕有六千多斤，奋斗号也差不多，加一起上万斤了。大家一听，也都咧嘴笑了起来。原本的燥热感觉，这回好像也轻了不少。正如老猫所说，其实第三网时，光晕已经微不可见了。拉上来也就几十斤鱼货，打算捞第四网时，光晕彻底消失，不用下网了。鱼不前的深度，手抛网够不着了。老猫制止了又带撒网的阿晨，接着又道：“把网洗一下，挂在吊机上晾晾，明天一早干了再收。”这一阵的忙碌，已近凌晨三点，都累了吧？大家休息一下吧。老猫赶过去开船，林浩则让大家原地休息。经过刚刚这一番忙，他的心绪也放松了不少，看来被雷击的可能性比较低。不困，就是又热又饿。林浩摸了摸肚子，好像也有点饿。昨晚吃的是粥，虽说里面放了不少鱼，但到底还是没有大米饭扛饿。再加上刚刚三个小时的忙碌，估计也都饿了。那就做点饭，夜里丰收，大家吃点再补回觉。明天一早看天气，咱吃点开工。坐着的阿斯听到要煮饭，赶忙起身开始准备。阿晨也跟着起身问道：“阿浩哥，是吃金木雕还是豆昌？豆昌吧，感觉比金木雕好吃些。”船这会已经缓缓又靠到了岛边，也就是之前停靠的地方。林平那边好像不死心，多抛了两网，这会也才慢慢靠过来。阿浩，你们有多少收获？两艘船刚绑到一起，林平就迫不及待地跳过来，一脸喜色地问道：“猫哥估了一下，大概六千多斤。哟，那比我们好。我算了一下，五千斤肯定是有了。可惜鱼下潜了，这个鱼群至少得有五万斤以上，咱连一半都没捕着。”
。林浩哈哈大笑，打了一支烟给大哥。大哥，你就知足吧，谁有我们这么好的运气，停个船休息，还能收获几十万的渔获。也是。林平也跟着笑了起来。<笑>不说这个了，大哥，你把你们船的人都叫过来，我们再煮饭，大家都吃一点。行啊。没一会，隔壁船的人纷纷跳了过来，两艘船绑在一起。所以压根不用留看守的人，柱子哥辛苦了。阿浩，你这话真见外。柱子憨厚一笑，接过他的香烟后，赶忙又走到了阿四旁边，帮着一起忙。阿浩，真他妈过瘾，乖乖，这就是大海啊！鱼群都是几万斤一起行动的，那是比你在家放黄鳝笼有搞头吧？别人抓一条西华，你还眼馋了半年。林浩可是记得，阿杰这货因为他的一个表叔收到一条十多斤的西华，那是念叨了许久。阿杰果断离开，这天没得聊了。林浩又看向三个新上船的。到底还是陌生，所以三人看到他有些拘束，他主动开口笑问道：“还习惯吧？习惯，挺好的。那就别拘束，该吃吃，该喝喝，当然该干也得干，咱一起发财。”阿浩哥，刚刚补上来的鱼值钱不？问话的是吴病，也就是阿和的表兄弟，他比林浩小两岁，比阿和大一岁，还行，能值个六十块左右一斤吧。乖乖，那这三个小时，咱船就捞了三十万啊，这钱也太好赚了。你以为谁都有这好运气？这是咱船的海运好，好赚。没看别人还有卖船的。林浩笑了笑，<笑>从这两人的身上，他看到了柱子和阿策。喝点啤酒，凉快凉快，饭菜马上好。大家全部坐在甲板上聊天。林浩其实蛮想下海去游一把，但他怕这帮人有样学样，毕竟还是大夜间，游泳多少有些风险。海上做饭比较简单，鱼直接蒸或者放水炖鱼汤，可没那么多讲究的做法。再就是家里带来的咸菜和卤菜，放在饭头蒸一下就能吃。再用紫菜虾米打个汤就妥。没一会，林平跟老猫一阵嘀咕，居然又拿出来几瓶白酒，闻着自己身上的汗馊味，林浩是一口都喝不下去。他快速的填饱肚子，然后便往甲板上一躺，开始睡觉。虽然还是很热，但这一次他很快就睡着了。又一次被热醒，已经是早上六点多。按说这个时候天色已经大亮，然而现在虽说不像之前那么漆黑一片，但还是将亮不亮的样子，且能明显看到云层压得很低。贼老天，他还是忍不住骂了一句：“猫哥，你睡一会吧。”船暂时不动了，看看情况。阿浩，要不把无线电打开，看有没有海事部门发布的消息。老猫说完，将烟头掐灭，就这么原地躺下。几乎刚躺下，呼噜声就响了起来。林浩起身进了舵室，打开无线电台，没有什么信号进来，他又出了舵室。他悄摸的脱的只剩下内裤，然后翻过栏杆，扎进了海里，浑身被海水包裹，这样的感觉太爽了。不过也没泡一会，因为下雨了，他只得上船，取了点淡水，随便冲了一下，又换了身衣服。睡觉的众人并没有醒，因为雨滴非常的稀疏，且断断续续的。这个时候，他还真盼着老天不要再憋了，索性来个痛快的，一场暴雨，然后天晴，自己好能接着作业。但老天好像就在逗人玩，落个几滴雨之后又停了。随着时间来到七点，大家也陆续的醒了，天空中的能见度倒是加强了不少。阿浩，还原地待着。林平再度过来，一脸担忧的道：“原地待着最安全啊，大哥，万一我们开始作业，突然暴雨下来，到时万一 GPS 再受点干扰。”我们方向都摸不到了。林平郁闷的点点头，他也明白是这么个理。但现在不能作业本就燥，再加上闷热的天气，感觉人哪哪都不舒服。林浩扭头，发现阿和跟阿晨趴在栏杆上看着海面，好奇问道：“你俩在看什么？”“哥，快看，好多小鱼浮上来了。”昨天分拣那么多小鱼，还有点心理阴影，所以听到是小鱼，林浩连看都不想看。倒是林平走到了船边，看了一眼，哟，还真不少，不过都是不值钱的提鱼，捞着不够功夫钱。这话从林平嘴里所出，就知道这鱼得有多不值钱了。提鱼有很多种，好的品种现在能卖到两块左右，但很多也就几毛钱一斤。几人的动静也把老猫吵醒了，看了一眼海面的小鱼，他显然也没兴趣去捞。林浩的目光先看的是天，接着一向远处的海面，正想收回目光，下一刻海面上突然有一尾大鱼跳出水面，他还在分辨跳水的是什么鱼，下一刻又是一尾，紧接着越来越多，就像是煮沸的水一样。什么东东？咋今天怪事这么多？林浩跑回舵室，林浩跑到舵室外顶上，这里更高些，能看得更清楚。望远镜里看到的一幕，让他直接震惊在了当场。林浩通过望远镜看着海面，只见入眼所见，海面上全是鱼，近处还能看到密密麻麻的鱼头浮在海面上，远处就看不清了，只能看到鱼在跳水，几乎没有停下过。曾经的林浩生活在内陆，老家也是农村的，看到过家塘养鱼，往往清早气压低的时候，也能看到满塘的鱼上浮，露出一个头，嘴巴开合，呼吸着。但在海里还是第一次，更关键的是太多了呀！如果是鱼生活在海水里，那么这一块就像是海水生活在鱼当中一般，入眼全是。阿浩，你看什么？老猫走了过来，林浩愣了片刻，
，不知道该怎么形容，索性将望远镜递给了老猫。老猫疑惑的接过，刚开始还不咋的，紧接着就浑身一震，石化在当场。林浩看不清他的表情，但通过他渐渐张大的嘴也明白，这回他应该和自己一样吃惊。猫哥，你出海这么多年，见过这情况没？老猫感觉声音有点远。好半天才反应过来，有人在和自己说话，赶忙摇头，没有，从来没有，这他妈的太神奇了，因为气压的问题，有可能。除了这个，老猫也想不出因为什么。回答之后，他又赶忙拿起望远镜，眼前的这一幕太震撼人了。昨夜的光晕虽说少见，但他知道那是金木雕导致，以前也见过一两回，特别是跟大船跑远海时，夜间时常会出现。但现在这情况，他估计说出去都没有人相信，因为若是气压低于上浮也就罢了。关键是这密度啊，他从来没想过，在一小片的水域中会有如此多的鱼。天啊，老猫这一刻似乎有一种感觉，是不是整个大海的鱼这回都集中到了这一块来？猫哥，看清是啥鱼了没？看不清，光线偏暗，看着倒不像是海鲢鱼。在海上，喜欢跳水的鱼不少，海鲢鱼和乌头是其中的翘楚。偶尔行船时，都会有鱼主动的跳到船上，但这两种鱼都很便宜，乌头还勉强，海鲢鱼村子里压根就没人吃。你俩在看什么？林平见两人在舷梯上发呆，也走了过来。老猫的动作与之前林浩一样，把望远镜递了过来。又看到什么了？林平按过望远镜，还嘀咕了一句。不过片刻，他全身很明显的晃动一下，然后就静止了。差不多半分钟，他猛地放下望远镜，双眼带光，面上带着强烈的喜意。鱼，满海都是鱼！快，我们搞一网！快，天啊，要发财了！林浩和老猫一怔，这才反应过来。对啊，满海都是鱼，自己还在这发什么呆？我上来都是钱啊！还要去猜是啥鱼？搞一网不就知道了吗？这里水深多少？八十多米，没用的。我们是底拖网，鱼都在上层，还是只能用抛网？林平摇了摇头，这就打算回自己的船。结果刚动的身体被林浩一把拉住。大哥，船上有一张双拖网。好的，我们就两船双拖。